இன்றைக்கும் இந்த சாயலை அறிந்து கொண்ட நாம் கிறிஸ்துவின் ஸ்தானத்தை அறிந்து கொண்ட நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் செய்ய வேண்டிய சில காரியத்தை உங்களோட நான் பேச ஆசைப்படுறேன் மார்க் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை வாசிங்க இயேசு அவனை நோக்கி நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்றார் ஆண்டிருங்க ஒருத்தனை பா சொல்றாரு நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் அப்ப என்னைக்கு தேவன் தடையே இல்ல விசுவாசிக்க கூடுதா கூடலையான்னு பிரச்சனை ஆட்டம் தான் இருக்கு பக்கல பா சொல்லுங்க என்னைக்கு தேவன் பிரச்சனையே இல்ல என்னைக்கு அவர் வந்து அடைச்சு வைக்கிறவரே கிடையாது எப்ப வேணாலும் எந்த நிமிஷத்துல வேணாலும் உங்க வாழ்க்கைக்கு வேண்டியத தர அவர் வல்லவரா இருக்கிறாரு ரெண்டாவது சிலுவையில ஏற்கனவே தந்தும் இருக்கிறார் ஆனா இப்ப அதை பெற்றுக்கொள்ளாம இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா நான் உங்களப்பா சொல்றேன் நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நான் இங்கே உங்களை அப்பா சொல்கிறேன் உங்களை பார்த்து யார் என்ன வேணால் சொல்லலாங்க யார் என்ன வேணால் சொல்லலாம் நீங்கள் நான் வந்து முன்ன மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லலாம் சில பேர் வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது எரியிறத்தியில் எண்ணெயை ஊற்றுற மாதிரி நல்லாவே இருந்தாலும் என்ன கொஞ்சம் இன்றைக்கி ரொம்ப சோகமாக இருக்கீங்கன்னு வாங்கி நமக்கே ஒரு டவுட் வந்துடும் அதுவும் வந்து நாங்கள் அப்படி உங்கள் யாரையும் பார்த்து கேட்குறது இல்லை ஆனால் இங்கே இருக்கிற எல்லோரும் வந்து எங்களை அப்படி கிளப்பி விட்டு போகிறீங்க ஒரு கதை சொல்கிறேன் ஏற்கனவே எத்தனையும் ஒரு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு நல்ல பெரிய விளையாட்டு வீரன் ஒரு குத்து சண்டை வீரன் அந்த நாட்களில் நடந்த எல்லா பாக்ஸிங் காம்படிஷன்லேயும் அவன் தான் ஜெயிப்பான் அவனை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது தொடர் தீர்ச்சியாக பல சாம்பியன்ஷிப்பில் ஜெயித்தது அவன் ஒரு ஆள் தான் அந்த நாளில் அவனுக்கு காம்படிட்டர்னு யாருமே இல்லாததுனால சில டெஸ்ட்லாம் பாஸ் பண்ணி அவனை எதிர்கொள்வதற்கு அவனுடைய ஆப்பனண்ட் வந்தப்ப அவன் அவனோட ஆப்பனண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சிருச்சான் கண்டிப்பாக அவனை நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது ஏன்னா இத்தனை வருஷமாக எவனும் ஜெயிச்ச ரெக்கார்டு இல்லை நம்மளாலே அவனை என்ன செய்ய முடியாது ஜெயிக்க முடியாது அப்படி அவனை ஜெயிக்கணும்னா ஏதாவது ஒரு தந்திரமாக வேலை பார்த்தா தான் ஜெயிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு பிளான் போட்டானான் கரெக்டாக வந்து அவன் போய் அந்த ரிங்குக்குள்ளே ஏறுறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த மனுஷன் வந்து ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அங்கேருந்து ஒருத்தனை அனுப்பி விட்டு சொன்னானா போய் அவருக்கு கை கொடுத்து நான் சொல்கிற வார்த்தையை சொல்லிட்டு வாங்கினானான் சரி நீங்கள் இருந்தால் அந்த ஆள் போய் அந்த ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருந்தவர் சார் 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 அப்படின்னு கை கொடுத்து கை அப்படி குளிக்கிட்டு என்ன சார் உங்கள் கை தொலை தொலைன்னு இருக்கு எப்போதும் நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா உடும்பு பிடியாட்டம் இருக்கும் என்ன இப்போ எதுவும் உங்கள் கை எதுவும் அப்படியே கொலை கொலைன்னு இருக்கு அடுத்த வாரம் காம்படிஷன் வச்சுக்கிட்டு இப்படி இருக்கீங்களே சரி சார் நல்லா நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கன்னு போயிட்டான் ஆமாம் அடுத்த வாரம் ஒருத்தவன் அடுத்த நாலு இவர் ஸ்டேடியமில் ஓடிட்டு இருந்தாராம் ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தன் உள்ளே பூந்திருக்கான் உள்ளே பூந்து இவர் கூட சேர்ந்து ஓடிக்கிட்டே சார் எப்போதும் நீங்கள் ஒன்று அப்படியே குதிரை ஓடுற மாதிரி இருக்கும் சார் என்ன ஓடுற மாதிரி இருக்கும் என்ன இன்னைக்கு நம்ம வந்து டிவி சுட்டி ஓடுற மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் அப்படின்னா உடனே பார்க்குறீங்க என்னடா நல்லா தானடா ஓடுறோம் சொல்கிறேன் இல்லையே நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அடா இல்லை சார் இந்த கிரவுண்டுக்கு நான் டெய்லி வருவேன் நீங்கள் ஓடுறத பார்த்து தான் எனக்கே ஆசை வரும் எப்போதும் குதிரை மாதிரி ஓடுற நீங்கள் என்ன இப்படி ஓடிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு இவ்வளோனா இவரோட மனசில் வந்து ஐயோ அடுத்த வாரம் காம்படிஷன் இருக்கே ஏதோ ஆயிடுச்சோ நமக்கு மூணாவது அன்னைக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தன் வீட்டே தேடி வந்துட்டானா இவன் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்குறான் வீட்டை தேடி போய் ஒரு பொக்கேவை கொடுத்து பழத்தெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவரை பார்த்து என்ன உங்கள் மூஞ்சில் ஒரு வெற்றிக்கான ஒரு அடையாளமே ஏதோ ஒரு மனக்கவலை உங்களுக்குள்ள இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னது அது இருக்கவே இருக்காது ஆனாலும் நம்ம போட்டு வாங்குவோம் பாருங்க சிரிக்கிறதுல நிறைய பேர் அந்த வேலை பார்க்குறீங்கன்னு தெரியுது சரியா உங்கள் மூஞ்சில் வந்து ஏதோ ஒரு கவலை இருக்க மாதிரி தெரியுது என்ன சார் இது குடும்ப பிரச்சனையா இல்லை உங்களுக்கு சரீரத்தில் எதுவும் பிரச்சனையா இந்த வாரத்துக்குள்ளே டாக்டரை ஒரு தடவை நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிவிடுங்க ஏதோ நீங்கள் காம்படிஷனில் முன்னிருந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த தடவை இருப்பீங்கன்னு எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருக்குன்னு நானும் வந்துருச்சு அடுத்த நாள் காம்படிஷன் போய் ரிங்கில் நிற்கிறாராம் டின் டின்னு பெல் அடிச்சிட்டானா பெல் அடித்த பிறகு இப்போ இந்த ஆள் மண்டையில் ஓடுறதே என்ன இது தான் நாடா கையோ பார்த்தா முன்னாடி உடும்பு பிடி மாதிரி இருக்குன்னா இப்போ பார்த்தா தொலை தொலைன்னு இருக்குன்றான் ஓடுனா எப்படி இருக்கும் குதிரை மாதிரி இருக்குன்னா இப்போ நம்மளை பார்த்தா ஒன்றும் இல்லாதான்னு சொல்லி சொல்கிறான் நம்ம மூஞ்சி சரியில்லைன்றான் இது சரியில்லைன்றாலும் இந்த ஆள் இதை நினச்சிக்கிட்டே அப்படியே இப்படி 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 ஆடிட்டு இருக்கிற நேரத்த
இன்றைக்கு பிசாசால் உங்களை தோற்கடிக்க முடியுமானால் அவனால் உங்க கூட போராடி ஜெயிக்க முடியாது தந்திரமாக தான் உங்களை ஜெயிக்க முடியும் அதனால தான் பிசாசின் தந்திரங்களுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு அது நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவே அவன் வேலையாது தான் ஏன்னா பலவீனமானவன் ஒருவனை வீழ்த்த வேண்டுமானால் தந்திரங்களை தான் கையாள வேண்டும் இன்னைக்கு நான் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா உங்களை பார்த்து யார் என்ன வேணால் சொல்லலாம் உங்கள் விசுவாசமே முக்கியமானதாக இருக்கிறது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் யார் உங்களை பார்த்து என்ன சொன்னாலும் மருத்துவர்களே உங்களை பார்த்து ஒரு காரியத்தை சொன்னாலும் உங்கள் விசுவாசம் ரொம்ப முக்கியம் உங்களை பார்த்து இந்த கல்லை சொல்கிறேன் நீங்கள் எதை நம்புகிறீர்களோ அதை தான் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் நீங்கள் எதை நம்புகிறீர்களோ அதை தான் நீங்கள் ஈர்த்து கொள்வீர்கள் நீங்கள் எதை விசுவாசிக்கிறீர்களோ அதை தான் உங்கள் கண்கள் காணும் ஏன்னா ஆண்டு சொன்னார் நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம்னா எல்லாம் தான் அதில் இந்த அது இது அதுலாம் இல்லை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடுனா உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் செய்ய உங்கள் விசுவாசம் போதுமானதாக இருக்கிறது உங்கள் சூழல்கள் எல்லாவற்றையும் மாற்ற உங்கள் விசுவாசம் போதுமானதாக இருக்கிறது உங்களுடைய அனுபவங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஒரு அற்புதத்தை அதிசயத்தை செய்ய உங்கள் விசுவாசம் போதுமானதாக இருக்கிறது எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது புரியுது பைபிள்ல ஒரு பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ இந்த 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 அம்மாவை பத்தி எத்தனையோ முறை நான் பேசியிருக்கிறேன் இவள் தான் வீட்டில் உட்காந்து சொல்லிக்கிறா உன்ன சொல்றா நான் போய் அவரோட வஸ்திரத்தின் ஓரத்தின் தொங்கலை தொட்டா எனக்கு என்ன ஆயிடும் சுகமாயிடும் வசனம் சொல்லுது அன்றைக்கு இயேசு வந்து போது அங்கே திரளான கூட்டங்கள் கூடியது திரளான கூட்டங்கள் கூடி இயேசுவை நெருக்கி கொண்டிருந்த நேரத்தில் இந்த அம்மா ஓடி போய் அவரோட வஸ்திரத்தின் ஓரத்தின் தொங்களை தொடுகிறாள் இவள் தொட்ட போது இவளோட வாழ்க்கை சுகமடைகிறது இப்போ உடனே இயேசம் அங்கே கேட்குறாரு என்னை யார் சொல்லுங்க என்னை யார் உடனே சீசர் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க டென்ஷன் ஆகி ஏன்டா அவரு சுற்றி இத்தனை பேர் உங்களை இடித்து நெருக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இத்தனை பேர் உங்களை நெருக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இங்கே வந்து யார் தொட்டதுன்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்கிறது இப்போ இந்த காரியத்துக்கு அர்த்தம் என்னென்னா அவிவிசுவாசமாய் பலர் நெருக்கிய போதும் ஒரு வல்லமையும் அவர்கள் கூட்டங்கள் இயேசுவை நெருக்கிய போது வராத வல்லமை ஒரு ஓரத்தில் உட்காந்து அவர்கள் நான் தொட்டா சுகமாயிட்டு ஒரு விசுவாசத்தில் வந்தால் பாருங்க அவள் தேவனுடைய வல்லமை ஈர்த்து கொண்டான் அல்ல எல்லுவையா உங்கள் மனசுக்குள்ளே அவிவிசுவாசத்தோடு நீங்கள் ஆயிரம் ஜபத்தை பண்ணாலும் உங்கள் மனசுக்குள்ளே அவிவிசுவாசத்தோடு நீங்கள் இன்னும் ஆயிரம் சபைக்கு போனாலும் இன்னும் எவ்வளோ தான் தேவனே 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 நெருக்கினாலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பலனையும் பார்க்க முடியாது இவ இவளுடைய ஜபம் பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒன் லைன் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் போய் தொட்டால் சரியாகும் அது எல்லுவையா எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்கிறது விளங்குது நீங்கள் இவ்வளோ ஜபம் பண்ணுறீங்களான்றது மேட்ரு இல்லை நீங்கள் இவ்வளோ உங்கள் வாயிலிருந்து வந்தாலும் அந்த வார்த்தை விசுவாசம் நிறைந்த வார்த்தையாக இருக்கான்றது தான் மேட்ரு என்ன கேள்விக்கு எனக்கு பிரச்சனையே வரக்கூடாது பிரச்சனையே வராத வாழ்க்கை தான் தேவனுடைய பிள்ளைக்கான அடையாளம் நம்ம நம்பிட்டு இருக்கிறோம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க இதுதான் பிசாசோடைய பெரிய வஞ்சகம் நான் ஏன் சொல்றேன்னா ஈவன் நான் என் வாழ்க்கையில் சில சூழல்களே கடந்து போன போதெல்லாம் ஆண்ட பார்த்து நான் கேட்ட கேள்வி அதுதான் எனக்கு ஏன் இந்த சூழல் எனக்கு ஏன் இப்படி வாழ்க்கை எனக்கு ஏன் அப்படி அனுபவம் நான் உங்க பிள்ளை தானே உங்க பிள்ளை தானே நான் மற்றவர்களுக்கு போதிச்சிருக்கிறேன் உம்முடையவர்கள் உம்மோடு கூட இணைக்கப்பட்டவர்கள் இவ்வளோ காரியத்தை நான் பேசும்போது என் வாழ்க்கையில் ஏன் ஆண்டவர் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை கொண்டு வரீங்க இதை நான் கேட்டபோது தேவன் என்னை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் இந்த கேள்வி நீ என்னை பார்த்து கேட்பதற்கான காரணம் என்ன நீ கண்டுபிடி அப்படின்னார் அப்போ கண்டு அதை நான் உட்காந்து சிந்திக்க 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 தான் ஒரு காரியத்தை நான் வந்து என்னுடைய வாயிலிருந்து ஆண்டரை பார்த்து சொல்ல ஆரம்பித்தேன் ஆண்டவர் எனக்கு இப்படி சூழல் இருக்கும்போது ஒருவேளை ரசிக்கப்படாத ஒருவன் என்னை பார்த்தானால் அது உமக்கு அவமானமா இருந்த ஆண்டவர் இருக்கும் எனக்கே அது அவமானமா இருக்குமே ஆண்டவர் ஆண்டவர் இன்னைக்கு நிறைய பேர் சில பேர் வீட்டில் கணவன் ரசிக்கப்படாதான் இருப்பாங்க மனைவி ரசிக்கப்பட்டு இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு தப்பு மனைவி செஞ்சதுல ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னா இந்த சபைக்கு போன பத்தியா என்ன போவோம் ஆண்டவர் உனக்கு காப்பாத்தினாரு இப்போ பல நேரத்தில் நம்முடைய தாட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நான் தேவனை தேடுகிறேன் நான் தேவனோடு இருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த தப்பும் நடந்துடக்கூடாது இந்த காலையில் ஒரு காரியத்தை சொல்றேன் ஃபெய்த் விசுவாசம் என்பது இட் இஸ் நாட் டினையிங் த ப்ராப்ளம் விசுவாசம் என்பது பிரச்சனை இல்லாத வாழ்வல்ல ஃபெய்த் இஸ் ஓவர் கம்மிங் த ப்ராப்ளம் விசுவாசம் என்பது பிரச்சனையை மேற்கொள்ளுகிற ஒரு வாழ்க்கையாக எதிர்க்கிறது ஹலோ லூயா பகலமா சொல்லுங்க விசுவாசம் என்பது பிரச்சனை இல்லாத வாழ்வல்ல விசுவாசம் என்பது 
பிரச்சனையை மேற்கொள்ளுகிற ஒரு வாழ்வு என்பவர்களையும் தீர்க்க தரிசிகளையும் குறித்து நான் விவரம் சொல்ல வேண்டுமானால் காலம் போதாது விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள் என்னத்தினாலே ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள் இவங்க ராஜ்யங்களை தேசங்களை ஜெயித்து இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எண்ணிக்கையிலே குறைவானவர்களா இருந்தாலும் இவர்கள் விசுவாசத்திலே வல்லவர்களா இருந்தபடினால் தேவன் இவர்களை கொண்டு ராஜ்யங்களை எல்லாம் ஜெயித்திருக்கிறார் உங்களை பார்த்து இந்த காலையில் சொல்றேன் உங்களுடைய பலன் செய்ய முடியாததே உங்கள் விசுவாசம் செய்து முடியக்கூடியதா இருக்கிறது கர்த்தர் உங்கள் விசுவாசத்திற்குள் அப்பேற்பட்ட ஒரு பலனை ஆற்றலை தேவன் வைத்திருக்கிறார் வசனம் சொல்லுகிறது விசுவாசத்தினால இவர்கள் என்னத்தை ஜெயித்தார்கள் மேல சொல்லப்பட்ட லிஸ்ட் ரொம்ப கம்மி விசுவாசத்தினாலே அங்க யார் யாரெல்லாம் சொல்லி இருக்கு கிதியோன் பாராக் சிம்சான் எப்தா தாவிது சாமுவேல் என்பவர்கள் உங்களுக்குள்ள மொழிபெயர்ப்புடைய <laughs> தேவனுடைய தேவனுடைய ஹாவ் அ காட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் தேவனுடைய விசுவாசத்தை உடையவர்களாக இருங்கள் தொடர்ந்து வாசிமா என்னென்ன செஞ்சாங்க நீதியை நடப்பித்தார்கள் வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றார்கள் சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள் சிங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள் யார் அடைச்சா தாவி அடைத்தான் தானியல் அடைத்தான் ஹலே லூயா தானியல கொண்டு போய் சிறைச்சலையில போடும்போது சிங்கங்கள் பசியோடு கூட இருக்கிறது ஆனால் இவனுடைய விசுவாசம் சிங்கங்களின் வாய்களை அடைக்கிறது ஹலே லூயா இப்ப விசுவாசம் நான் என்னன்னு சொல்றேன் கவனிங்க ரெண்டு பேருமே சிங்க சிங்க கெபிக்குள்ள விழுந்தார்கள் யார் விழுந்தாருனா தானியல் விழுந்தான் தானியலுக்கு பிறகு தானியலை தூக்கிட்டு வர போனவன் பாருங்க அவன் என்ன விழுந்தான் ரெண்டு பேருமே பிரச்சனைக்குள்ள விழுந்தான் ஆனா ஒருத்தன் விழுந்த போது அவனுக்கு எதிர்காலம் இல்லாமல் போனான் ஒருத்தவன் விழுந்த போது அது தேவனுக்கு மகிமையை மாறினது ஒரு உலகத்தான் ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள போறதுக்கும் ஒரு தேவ பிள்ளை ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள போறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க தேவன் அறியாதவன் ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள போகும்போது அவனுக்கு எதிர்காலம் இருக்குமோ இல்லையோ தெரியாது ஆனால் நீங்கள் ஒரு சூழல் வழியை கடந்து போகும்போது அதனுடைய முடிவு தேவனுக்கு மகிமையாய் மாறும் அதனுடைய முடிவு தேவனுக்கு சாட்சியாய் மாறும் உங்கள் வாழ்க்கை இருக்கிற எந்த ஒரு சூழலோ எந்த ஒரு அனுபவமோ உங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்காக உங்கள் வாழ்க்கையில வரவில்லை உங்களை உயர்த்துவதற்கென்றே அது உங்கள் வாழ்க்கையில வந்திருக்கிறது சொல்ற எத்தனை பேருக்கு புரியுது பகல பாஸ் சொல்லுங்க உங்க வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு நீங்க கடந்து போற எந்த பாடுகளும் உங்க வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு நீங்க கடந்து போற எந்த எந்த யுத்தங்களும் உங்களை அழிப்பதற்கல்ல உங்களை இன்னும் மேலான இடத்துக்கு கொண்டு போவதற்கு உங்களை இன்னும் மகிமையின் மேல் மகிமைக்கு கொண்டு போவதற்கு அக்கினி உக்கிரத்தை அவிழ்த்தார்கள் யார அவிழ்த்தார்கள் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் மேக்கோ இவங்க ஏதோ ஃபயர் ப்ரூஃப் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு இல்லைங்க கொண்டு போகும்போது ஏதோ ராஜா அவங்களுக்கு ஃபயர் ப்ரூஃப் ட்ரெஸ் போட்டு அனுப்பிச்சு விட்டாரு உள்ள போனப்ப ஒண்ணுமே எரியல ஆனா நல்லா கவனிங்க சாத்ராக் மேஷாக்கு ஆபேத் நேக்கோக்கு வேணா ராஜா ஃபயர் ப்ரூஃப் ட்ரெஸ் போடாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பா அந்த ஊர்ல அவன் வச்சிருந்த பலவானுகள் என்னத்த போட்டுதான் இருந்திருக்கணும் நல்ல ட்ரெஸ்ஸுங்களை போட்டு கிளவுஸ் கிளவுஸ் எல்லாம் மாட்டி நெருப்பு கிட்ட போற பத்திரமா போய் தூக்கி அவங்க எரிஞ்சிட்டு வந்திருந்தா என்ன பண்ணிருக்கணும் அனுப்பிச்சிருந்திருக்கணும் ஆனா இவ்வளோ செட்டப்ல போனவன் முகவரி இல்லாம ஆயிட்டான் ஒண்ணுமே இல்லாம உள்ள போனவன் வெளியே சூப்பரா வந்துட்டான் ஏன் தெரியுமா விசுவாசிக்கிறவனுக்கு என்னைக்கு ரிசல்ட் வேறையா தான் இருக்கும் அலே லூயா விசுவாசிக்காதவனுக்கு ரிசல்ட் வேற விசுவாசிக்கிறவனுக்கு ரிசல்ட் வேற விசுவாசிக்க விசுவாசிக்காதவனுக்கு ரிசல்ட் முடிவு விசுவாசிக்கிறவனுக்கு ரிசல்ட் அப்பதான் துவக்கம் அது தேவனுக்கு மகிமை அது தேவனுக்கு கனம் நான் இந்த காலையில ஒன்ன மாத்திரம் நான் உங்களை பார்த்து சொல்றேங்க உங்க வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு நீங்க எந்த அனுபவம் வழியா கடந்து போனாலும் உங்க வாழ்க்கை நிச்சயம் இந்த பூமியில இருக்கிற வரைக்கும் அது தேவனுக்கு மகிமை சேர்க்கிற வாழ்க்கையா தான் இருக்கும் தேவனுக்கு மகிமையை கொண்டு வராத வரைக்கும் உங்க சூழல்ல உங்க வாழ்க்கையில எந்த ஒரு முற்றுப்புள்ளியும் பிசாசு வைக்க என் தேவன் அலோவ் பண்ண மாட்டார் 
எத்தனை பேர் ஆமே என்று சொல்றீங்க எத்தனை பிரச்சனைகளிலே நீங்க கடந்து போனாலும் எத்தனை போராட்டங்களிலே கடந்து போனாலும் மகிமையான முடிவை தேவன் உங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் வைத்திருக்கிறார் மகிமையான எதிர்காலத்தை என் தேவன் உங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் வைத்திருக்கிறார் வசனம் சொல்லுது பட்டயகருக்கு தப்பினார்கள் பலவீனத்தில் பலன் கொண்டார்கள் யுத்தத்தில் வல்லவரானார்கள் அன்னையுடைய சேனைகளை முறியடித்தார்கள் ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்த தங்களுடைய அவர்களை உயிரோடு எழுந்திருக்க என்ன செய்தார்களாம் எங்க நடந்துச்சு இது தீர்க்கதரிசி தன்னுடைய குமாரன் மறித்து விட்டான் தன்னுடைய குமாரன் மறிச்சு போனா யூஸ்வலா எல்லாம் செய்யறது ஊரெல்லாம் கூப்பிட்டு துக்கம் கொண்டாடி அவனை கொண்டு போய் அடக்கம் பண்றதுதான் யூஸ்வலா எல்லாரும் செய்யற காரியம் ஹலோ இல்லையா வாசிச்சுட்டு <laughs> இந்த பதினோராம் அதிகாரத்தில் விசுவாசத்தினாலே ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன காரியங்கள்லாம் செஞ்சாங்க செஞ்சாங்க செஞ்சாங்கன்னு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் துவங்கும் போது என்ன தெரியுமா துவங்குது மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்திருக்க அது இல்லையா உங்கள் வாழ்க்கையில் இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பாடுகளையே கடந்து போனாலும் அந்த பாடுகளுக்கு ஏற்ற சாட்சிகளை தேவன் இந்த வேதத்தில் வைத்திருக்கிறார் அது இந்த வேதத்திலே இடம்பெற்ற மனிதர்கள் கடந்து போகாத எந்த ஒரு புதுவித பாடுகளை கண்டிப்பாக நாம் கடந்து போக போவது இல்லை பக்கலப்பா சொல்லுங்க இந்த வேதத்துல மனிதர்கள் கடந்து போகாத எந்த ஒரு புதுவிதமான பாடுகளையுமே நாம கடந்து போக போறது இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் கடந்து போற எல்லா பாடுகளையும் ஏற்கனவே பல மனிதர்கள் கடந்து போய் அதிலே தேவன் அவருக்கு வெற்றிகளை எல்லாம் கொடுத்து தேவன் சாட்சியா இந்த வேதத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அவ்வளவுதான் வசதி சொல்லுது மேகம் போன்ற நமக்கு இத்தனை திரளான சாட்சிகள் சூழ்ந்து இருக்கும் போது உனக்கு இப்பக்கி என்ன பாரமா இருக்குதோ என்ன உனக்கு நெருக்கமா இருக்குதோ அதெல்லாம் உதறி தள்ளிட்டு உன் வாழ்க்கையில ஓட்டத்தை துவக்கினவரும் முடிக்கிறவருமா இருக்கிற இயேசுவை நோக்கியே பொறுமையோடு நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்துல ஓடக்கணவோ அலை அடிக்கட்டும் புயல் அடிக்கட்டும் இல்லாமைகள் வரட்டும் குறைவுகள் வரட்டும் நெருக்கங்கள் வரட்டும் பாடுகள் வரட்டும் துன்பங்கள் வரட்டும் ஒருவேளை இவ்வளவு வாக்குத்தங்களை தேவன் கொடுத்திருந்து தாமதம் என் வாழ்க்கை ஏன் நடக்குது எல்லா சூழலும் உங்களை சுற்றி இருந்தாலும் சூழ்நிலைகள் மேல் உங்கள் கண்கள் வேணாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அற்புதமாய் மாற்ற போகிற தேவன் மேல் உங்கள் கண்களை வைத்து தொடர்ந்து இன்று என்ன ஓட்டத்தை உங்களுக்கு நியமித்திருக்கிறாரோ அந்த ஓட்டத்திலே பொறுமையாய் ஓட பழகிவீர்களானால் நான் சொல்லுகிறேன் முடிவு அழிவல்ல முடிவு மகிமை மகிமையான முடிவை தேவன் உங்களுக்கு கொண்டு வருவா அவரை உற்று நோக்கி வசனம் சொல்லுது அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை அவைகள் ஒவ்வொன்று பிரகாசம் அடைந்தது எத்தனை சூழல்கள் நேர்ந்தாலும் அவரை உற்று நோக்கியே நீங்கள் ஓட பழகிவீர்களானால் என் தேவன் நிச்சயம் உங்களை வெட்கப்படுத்த மாட்டார் மகிமையான வாழ்க்கையை மகிமையான எதிர்காலத்தை மகிமையான சூழலை இந்த மேகம் போன்ற சாட்சியில் ஒரு மேகமாய் தேவன் உங்கள் வாழ்வை என் வாழ்வை நிச்சயம் நிறுத்திய தேவா எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது நிறுத்தோக்கொண்டிருக்கிறபடியா <laughs> நான் அசைக்கப்பட்டு போவதில்லை என்றார் தாவி நான் கர்த்தரையே என் முடி நான் நிறுத்தி நான் நோக்கிட்டு இருக்கிற படினால பக்கலப்பா சொல்லுங்க என்ன வந்தாலும் அவரையே அவரையே நிறுத்தி நோக்குகிற ஒரு வாழ்வு நான் சொல்றேன் சூழல் தான் நம்மளை விசுவாசியா அல்லது அபிவிசுவாசியா நம்மளை காட்டுறதா இருக்கு ஆமே பிரச்சனைங்க வர வேணான்னு என்னைக்குமே சொல்லாதீங்க பிரச்சனைகள் கண்டிப்பா வரும் ஆனா அந்த பிரச்சனைகளுடைய முடிவை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்கன்ற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும் இன்னைக்கு ஒரு ராஜ்யத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை கணக்கிடுறத எதை வச்சுதான் கணக்கிடுறாங்க தெரியுமா அந்த நாட்டினுடைய பொண்களை வைத்துதான் அந்த நா அந்த நாட்டில் இருக்கிற கோல்டு சில்வரை வச்சு தான் 
ஒரு நாட்டினுடைய மதிப்பே கணக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆமேன் தங்கத்திற்கு அவ்வளவு வலிமை இருக்கிறது ஆமேன் இன்னைக்கு நம்ம ஷோரூம்ல போய் பார்க்கிறோம் ஷோரூம்ல போய் பார்க்கும் போது இந்த மங்களன் மங்களங்க எல்லாம் போனீங்கன்னா அப்படியே என்ன ஆயிட்டு இருக்குது அதோட சைஸ் சித்தனி கொண்டு தான் இருக்குது அதோட சைஸ் இவ்வளவு மெல்லிசா தான் இருக்குது அது அதை தூக்கடா அவ்வளவு வெயிட்டு கூட மிக கனமற்றதா இருந்தாலும் அதனுடைய மதிப்பு கனமா இருக்கிறது அலையா பக்கல பா சொல்லுங்க வெயிட்டா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு விஷயம் வெயிட்டா இருக்குன்றதுனால அது ரொம்ப மதிப்பு இருக்குன்னு இல்ல ஒரு விஷயம் வெயிட்டா இல்லாததுனால அது மதிப்பற்றதுன்னு கிடையாது அலை லோயா உங்க மேல பிரச்சனைங்க வெயிட்டா இருக்கிறதுனால அந்த பிரச்சனை ரொம்ப பெரிய பிஸ்தா கிடையாது ஆமேன் உங்க மேல இருக்கிற தேவனுடைய கிருப லைட்டா இருக்கிறதுனால அது ஒண்ணுமே இல்லாத வீக்குன்னு சொல்ல எத்தனை பேருக்கு புரியுது அலை லோயா ரொம்ப வெயிட்டா இருந்தாலும் இந்த தங்கத்தினுடைய விலை மதிப்புக்கு அதால ஈடுனையா மாற முடியல அது மிக கனகனமா தான் இருக்கிறது அது கனகனமா இருந்தாலும் அது அதிகமாய் பாதுகாக்கப்படுகிற ஒன்றா இருக்கிறது அதிக விலைக்கு விற்கப்படுகிறதா இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் கான் த்ரூ மெனி பியூரிபிகேஷன் ப்ராசஸ் அது அநேக சுத்தப்படுத்துகிற வேலைகள் வழியாய் அது தன் கடந்து போயிருக்கிறது எரிக்கப்பட்டிருக்கிறது கழுவப்பட்டிருக்கிறது எரிக்கப்பட்டிருக்கிறது கழுவப்பட்டிருக்கிறது எரிக்கப்பட்டிருக்கிறது கழுவப்பட்டிருக்கிறது இத்தனை காரியத்தை அதை தாண்டி தாண்டி தங்கத்தை தோண்டி எடுக்கலாம் பாருங்க தோண்டி எடுக்கும் போது அந்த எடுத்த தங் அந்த தோண்டி எடுக்கிற தங்கத்தை அப்படியே கொண்டு வந்து இந்தாங்க இவ்வளோ காசு கொடுத்துட்டு வச்சிங்கன்னா ஒருத்தர் வாங்க மாட்டீங்க அலை லோய பார்க்க செய்யிக்காது கண்ணங்கரேன்னு அப்படி இருக்கும் ஆனால் அத்தனை ப்ராசஸ்க்குள்ளே போய் வரும்போது அது போய் ஒரு மேலே ஒரு இடத்துல போய் உட்காருது ஆசைப்பட்டு அதெல்லாம் காசை சேர்த்து வச்சு வாங்குற இடத்துக்கு மாறுது கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையை இப்படி மாற்றணும் தான் பல சூழல்கள் வழியாய் தேவன் உங்களை கொண்டு போகிறார் இந்த சூழல்கள் உங்களுக்கு முடிவல்ல விலையேற பெற்றதாய் உங்களை உயர்த்தி நிறுத்தக்கூடிய ஒன்றாய் அது இருக்கிறது நிறைய கடந்து போறனே நிறைய ப்ராசஸ் என் வாழ்க்கையில் இருக்க மாதிரி தெரியுது நிறைய சிச்சுவேஷன் சொல்லி நான் உள்ள போயிட்டு வர மாதிரி தெரியுது என் தேவன் உங்களை தான் சுத்த பொண்ணா மாத்த போறாருன்னு அர்த்தம் இது உங்களுக்கான பரிச்சை அல்ல உங்கள் விசுவாசத்திற்கான பரிச்சை திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் இது உங்களுக்கான பரிச்சை அல்ல இந்த சூழல் நடுவில் நீங்கள் தேவனை சார்ந்து கொள்கிறீர்களா இந்த சூழல் நடுவில் அவர் அப்பா என்று நீங்கள் அழைக்கிறீர்களா இந்த சூழல் நடுவில் உங்கள் கண்கள் அவரை தவிர்த்து வர ஒருத்தரையும் பார்க்காம இருக்கா இதான் தேவன் உங்கள்கிட்ட பார்த்துட்டே இருக்கிறார் என்ன நடந்தாலும் அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எது நடந்தாலும் அப்பா உமக்கு நன்றி நீங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து கொள்வீங்க எது நடந்தாலும் நீங்க இருக்கிறீங்க என் தேவையை சந்திப்பீங்க எந்த அனுபவங்களையே போனாலும் அண்டவரே நீர் அனுப்பல வச்ச சமாதான இந்த காரியத்தை நிமித்தம் நான் கெடுத்துக்கொள்ள போறது இல்லை என் கூட நீங்க இருக்கும் போது விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூட சொன்னீங்க என் வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் நீங்க செஞ்சு முடிப்பீங்கன்னு சொல்லி தொடர்ச்சியா நீங்க இப்படியே போவீங்களானா நான் நிச்சயம் சொல்றேன் மகிமையான முடிவை தேவன் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார் எல்லாரும் முற்று நோக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு முடிவை தேவன் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார் கணக்கில் காசை கட்டி ஒருத்தன் எம்பிபிஎஸ்க்கு படித்தாலும் அவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அவன் டாக்டர் அலை லூயா என்ன பண்ணால் தான் அவன் டாக்டர் அதுலேயும் எவனெல்லாம் கிரிட்டிக்கல் கேஸை ஹேண்டில் பண்ணுறானோ அவங்கெல்லாம் தான் ரொம்ப சீனியர் டாக்டர்ஸாக மாறுறாங்க அலை லூயா ரெண்டு பேருமே எம்டி தான் ஆனால் எது அவங்கள வந்து ஸ்பெஷலிஸ்டாகவும் எது வந்து அவங்கள சும்மா நார்மல் டாக்டராக வச்சுருக்குன்னா அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுற கேஸ் ஊரில் யாருமே ஹேண்டில் பண்ணாத ரெண்டு மூணு கிரிட்டிக்கல் கேஸை ஹேண்டில் பண்ணி அதில் சக்ஸஸ் எடுத்துருப்பாங்க உடனே அந்த ஊரில் அவங்க தான் ஃபேமஸ் ஆகிடுவாங்க என்ன ஹார்ட் பிரச்சனை இருந்தாலும் அவர்கிட்ட போங்கன்னு அனுப்பி விட்ருவாங்க நான் சொல்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு புரியுது அப்போ நிறைய கிரிட்டிக்கல் கேஸை ஹேண்டில் பண்ணுறவங்க தான் எக்ஸ்பர்ட்டாக மாறிட்டு இருக்கிறாங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய கிரிட்டிக்கலான பாதையிலே கடந்து போகிறீங்களா உங்களை தான் தேவன் அற்புதமாக மாற்ற போகிறார் உங்களை தான் தேவன் அடையாளமாக மாற்ற போகிறார் உங்களை தான் தேவன் எடுத்து பெரிய ஆளாக தேவன் நிறுத்த போறாரு எந்த அளவிற்கு உடைக்கப்படுகிறீர்களோ உங்கள் விசுவா அதாவது எபி இதுக்கு மேலே நான் ஆண்டவரை நம்பவே முடியாத அளவுக்கு என் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குன்ற சூழலில் நீங்க போனீங்கன்னா அப்பயும் உங்கள் இருதயம் கர்த்தரையே பிடிக்குமானால் அப்பயும் உங்கள் இருதயம் கர்த்தரையே சார்ந்து கொள்ளுமானால் எத்தனை எதிர்மறை சூழல்கள் வந்தாலும் உங்கள் இருதயம் கர்த்தரை பிடித்திருக்கும் போது என் தேவன் உங்களை வெட்கப்படுத்த மாட்டார் உங்களை புகழ்ச்சியாக என் தேவன் நிறுத்துவார் அங்க வசனம் சொல்லுது ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும் அதிகாரம் அப்போ சிலர் பதினாலு அதுல எட்டு 
ஒன்பது பத்து பதினோரு வருஷங்களை வாசிங்களேன் லீசராவிலே ஒருவன் தன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்தது முதல் சப்பானியாயிருந்து என்னவாயிருந்து என்னவாயிருந்து என்ன செய்ய முடியாது நடக்க முடியாத நடக்க முடியாதவனா இருந்து ஒருபோதும் நடவாமல் கால்கள் வழங்காதவனாய் உட்கார்ந்து பவுல் பேசுகிறதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவனை பவுல் உற்று பார்த்து ரட்சிப்பு கேற்ற விசுவாசம் அவனுக்கு உண்டென்று கண்டு நீ எழுந்து காலூன்றி நிமிர்ந்து நில் என்று உரத்த சத்தத்தோடே சொன்னான் உடனே அவன் குதித்தெழுந்து நடந்தான் பவுல் செய்ததை ஜனங்கள் கண்டு தேவர்கள் மனுஷரூபம் எடுத்து நம்மிடத்தில் இறங்கி வந்திருக்கிறார்கள் என்று லிக்கவோனியா பாஷையிலே சத்தமிட்டு சொல்லி நடந்த காரியத்தை பார்த்துட்டு எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா தேவ தூதர்கள் என்ன ஆயிட்டாங்களா தேவ தூதல் இறங்கி வந்துட்டாங்க இதுல முக்கியமா நான் வந்து உங்களுக்கு கோடிட்டு காட்ட வேண்டிய சம்பவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் சொன்ன சொல்லுது பிறந்த நாள் முதல் அவன் நடவாதவன் அவன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே அவன் என்னது ஊனமுற்றவன் ஒருபோதும் நடவாதவன் பவுலனுடைய பிரசங்கத்தை அவன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது ரச்சிப்பு கேற்ற விசுவாசம் என்ன ஆச்சான் ரச்சிப்பு கேற்ற விசுவாசம் ஆக்சுவலி என்ன தெரியுமா பவுல் அவனை உற்று பார்த்த போது நல்லா கவனிங்க நிறைய பேர் உட்காந்து பிரசங்கத்தை கேட்டிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் பிரசங்கத்தை நீங்கள் கேட்கும்போது அதுக்கு செயல்படுவது எவ்வளவு முக்கியன்றதை இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அல்ல இல்லையா ரச்சிப்புக்கு ஏற்ற விசுவாசம்னா ஏதோ பவுல் அவன் இருதயத்துக்குள்ளே பார்த்தத பவுல் அங்கே அப்படி எழுதலை நல்லா கவனிங்க பிரசங்கத்தை கேட்டவன் அவன் உட்கார்ந்து இருந்தாலும் கூட அவன் காலை இப்படி இப்படி தூக்க தூக்க ட்ரை பண்ணாலும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா பவுல் பிரசங்கம் பண்ணிட்டே இருக்கிறாராம் அந்த சேரை அப்படி பிடிச்சி பிடிச்சி அவனே அப்படி எந்திரிச்சு நிற்க ட்ரை பண்ணுறானோ தன் காலை கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்படி அப்படி அசைக்க ட்ரை பண்ணுறானா இதை தான் பவுல் கொஞ்சம் விட்டு பார்க்குறார் ஹலோ இல்லையா ஏ கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்வார்னு நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் உயிர்த்து எழுந்த தேவனுடைய ஆவியினர் உன் மேலே இருக்கிறாரு அவர் உன்னை உயிர்ப்பிக்க வல்லவர்னு நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் உன் சாயல் வேறன்னு நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பவுல் அந்த நாளில் இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் ஒருத்தனை பார்க்குறாரு இந்த செய்தியை கேட்க கேட்க அவன் மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வருது இந்த பிரசங்கம் உண்மையானதாக இருந்தா என் சூழல் அப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த பிரசங்கம் உண்மையாக இருந்தால் நான் முடவனாக இருக்கக்கூடாது இந்த பிரசங்கம் உண்மையானதாக இருந்தால் நான் சப்பானே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சம்திங் ஏதோ அவன் கால்களையும் கைகளையும் அவன் அசைத்து கொண்டு இருக்கிறதை பவுலுக்கு இருந்து உற்று பார்த்து அவனுக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம் கொண்டு சொல்கிறான் எலுமின்னு அப்படின்றான் இன்ஃபேக்ட் இந்த சபையில் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் அற்புதம் என் கையில் இல்லை உங்கள் அற்புதம் உங்கள் கையில் தான் இருக்கு என்னைக்குமே உங்க அற்புதம் எந்த ஊழியக்காரங்க கையிலையும் இல்ல உங்க அற்புதம் உங்க கையில தான் இருக்கு எந்த அளவுக்கு விசுவாசத்தில் நீங்கள் பெற்றுக் கொள்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு மாற்றங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்க பார்ப்பீங்க என்னைக்குமே எந்த சூழல் வழியாயுமே தேவன் உங்களை வருஷ கணக்கா மாச கணக்கா இழுத்தடிச்சு உங்களை சுகமாக்குறவர் இல்ல நொடி பொழுதே உங்களை குணமாக்குறவராக அவர் இருக்கிறார் நொடி பொழுதே விடுதலை தருகிறவராக இருக்கிறார் நொடி பொழுதே சூழலை மாற்றியமைக்கிறவராக அவர் இருக்கிறார் அப்படி இருந்தும் இவ்வளோ பிரசங்கத்தை கேட்டு என் வாழ்க்கையில் சில காரியம் மாறாதது காரணம் என்னன்னா இன்னும் அந்த ரிச்சிப்பு கேட்ட விசுவாசம் வாழ்க்கையில் வரல து யூ நோ வாட் இஸ் ஃபைத் விசுவாசம் என்ன தெரியுமா கேட்கிறதை செயல்படுத்துவது தான் விசுவாசம் வசனம் சொல்லுது விசுவாசம்னா விசுவாசம் எதில் தான் வருது விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் எதை கேட்கறதுனால கருத்துடைய வார்த்தையை கேட்கறதுனால வருகிறது கர்த்துடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நம்ம கொஞ்சம் ஆக்ஷன் எடுக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஆக்ஷன் அங்கே போட்டா போதுங்க மிச்ச தொண்ணூறு சதவீதம் தேவன் அங்கே கிரியில் நடப்பிப்பா எதுக்கு செய்தி கேட்கும் போது சும்மா உட்காராதீங்க வாயை திறந்து ஆமையின் போடுங்க அழிலியா போடுங்க கையை தட்டுங்க நிமிந்து நல்லா உக்காருங்க செய்தியை நல்லா உள்ள வாங்குங்க நான் சொல்றேன்னா செய்தி நேரங்களில் எந்த நிமிஷத்துல எந்த நேரத்தில் வேணா உங்க வாழ்க்கையின் அற்புதம் உங்க பக்கல நிக்கலாம் சொல்லிட்டா என்றைக்கு இங்க ஆராதிக்க துவங்கினோமோ எப்ப இப்ப சர்வீஸ் ஆரம்பிச்சோ அப்பவே தேவனுடைய கிரிகளுக்கு திறக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஒரு இடத்துல தேவன் வருறாருனாலே அங்க சூழல் மாற்றியமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது ராஜா இங்க இருக்கிறாருனாலே இங்க ராஜ்யம் இருக்கிறது இந்த ராஜ்யம் இங்க இருக்கும் போது இந்த ராஜ்யம் சகலவற்றையும் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அது ராஜ்யமாய் அது இருக்கிறது அப்படி இருந்தும் இன்று நான் பெற்றுக்கொள்ளாதது காரணம் தேவன் அல்ல தேவனுடைய ராஜ்யம் அல்ல ஊழியக்காரர்கள் அல்ல அன்றைக்கு ரச்சிப்புக்கேற்ற விசுவாசத்தை அன்றைக்கு பவுல் அவனுக்குள் கண்ட அவன் எழுந்து நின்றதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது பைபிள் உள்ள ஒரு இடத்துல ஒருத்த வந்து ஆண்டருக்கு நன்றி ஆண்டவர் என்றான் அவர் ஆண்டு அவனை திருப்பி பார்த்து சொல்றாரு எனக்கு நன்றி சொல்லாத உன் விசுவாசம் தான் உன்னை ரச்சிச்சுன்றார் கண்ணை திறந்து உனை பா சொல்றாரு கண்ணை திறந்துட்டு சொல்றாரு உன் விசுவாசம் தான் உன்னை ரச்சித்து யோ ஃபெய்த் ஹாஸ் மேட் யூ ஹோல் நான் சொல்றேன் இந்த விசுவாசம் இன்னைக்கு
வார்த்தையின் நிறைவாய் அவர் வந்தார் நீங்கள் கேட்கிற வார்த்தை ஏதோ இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் விட்டுட்டு போகிறதுக்கு இல்லை உங்கள் விசுவாசத்தை தூக்கி எழுப்புறதே கருத்துடைய வார்த்தை தான் இந்த வாரம் போகிறீங்க ஒரு சில சூழல் வருகிறது ஒரு சில பிரச்சனைகள் வருகிறது உங்களை எது நிறுத்தும்னு நினைக்கிறீங்க கருத்துடைய வார்த்தை தான் உங்களை நிறுத்தும் ஒரு விசுவாசியோட குவாலிட்டி வந்து எதில் தெரியுமா இருக்குது யோசுவா ஒன்று ஒன்பதில் யோசுவாவை பார்த்து சொன்னார் நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா பலம் கொண்டு திடமானதாய் இங்கே அவர் கேட்குற கேள்வி என்ன பலம் கொண்டு திடமானதாக இருன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் உனக்கு நான் உனக்கு சொல்லலையா நான் உனக்கு கட்டளையிடலையா அப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு தைரியம் ஒரு மனுஷனுக்கு பலன் ஒரு மனுஷனுக்கு விசுவாசம் எங்கு தூங்குறதுனா அவன் கேட்டதிலிருந்து தான் தூங்குகிறது அலையா தைரியம் எங்க இருந்தா வரும் கர்த்தருடைய வாக்குத்திட்டங்களில் நிலைப்பாடுவது தான் விசுவாசமா இருக்கிறது சுற்றி அலையும் போய் அடிக்குது சீசன் எல்லாரும் ஆண்டவரே நாங்கள் மறிப்போம் மறிப்போம் மறித்துடுவோம் மறித்துடுவோம் அலறிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அதே போட்டில் படுத்து பேசாம தூங்கினார் பாருங்க ஏன் தெரியுமா தூக்கம் வந்துச்சு இவர் முன்னாடியே சொல்லிட்டார் அக்கறைக்கு நம்ம போவோம்ட்டார் அக்கறைக்கு நம்ம போவோம்னு சொல்லி இருக்கும் போது எத்தனை அலை புயல் வந்தாலும் அது நம்மளை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு இயேசுக்கு நல்லா தெரியும் ரெண்டாவது பிதா என்னை ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த பூமிக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் அவர் அனுப்பின அந்த வாக்குறுத்தம் நிறைவேறாத வரைக்கும் என்னுடைய ஜீவனை ஒன்றும் தொடர முடியாது அப்படியே தொட்டாலும் என்னை மீண்டும் எழுப்பக்கூடியவர் அவன் கூட இருக்கிறார் தைரியம் எங்க இருந்துங்க வருது பலம் நமக்கு எங்க இருந்து வருது கருத்துடைய வார்த்தையில இருந்து தான் நமக்கு வருகிறதா இருக்கிறது அலையா யோசுவா ஒன்னா அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா நல்ல கவனிங்க மோசே ஒரு பெரிய ஒரு ஊழியன் ஏன் ஒரு பெரிய ஊழியன்னா நாற்பது லட்சம் ஜனங்கள் நடத்தி வர்றார் இந்த நாற்பது லட்சம் ஜனங்களும் ரொம்ப நல்லவங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லவங்க இல்ல ரொம்ப கெட்டவங்க அலையா அவங்கள மாதிரி ஐயோ அங்கெல்லாம் நம்ம இருந்ததுன்னா அவ்வளோதான் மண்டையை பிச்சுக்கிட்டு ஆண்டவரே போதும் கருத்தாவை எடுத்துக்கொள்ளுன்ற லெவலுக்கு வந்துடும் அந்த மாதிரி இன்ஃபேக்ட் இன்னொன்று சொல்கிறேன் கவனிங்க புதுசாக ஒரு ஆள் வந்து ஊழியத்தை செஞ்சிடலாம் என்ன என்ன செஞ்சிடலாம் ஒரு வேலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலையில் இருக்கிற கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷனை தெரியாதவன்ட்ட ஒரு ப்ராஜெக்டை கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புதுசாக வந்து ஒருத்தன் துவங்குறான்னா அவன் என்ன பண்ணிடலாம் அந்த வேலையை செஞ்சிடலாம் அதே ஒருத்தர் அந்த கிரிட்டிக்கலான வேலையை பார்த்து மண்டை பிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இவருக்கு ஒருத்தர் அசிஸ்டண்டாக நிற்கலாம் பாருங்க எப்பா இனிமேட் அந்த ப்ராஜெக்ட் எடுக்க போகிறது இல்லை நான் அந்த இடத்த விட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் வெளியே போகிறேன்னு சொன்னோடனே திருப்பி இவன் வந்து அங்கே நிற்கணும்னா அவனுக்கு என்ன ஆகும் வேணாம் சார் நானும் என்ன பண்ணிடுறேன் தெரியாதவங்க கூட வந்து எதாவது செஞ்சிடலாம் ஆனால் கூடவே நின்று எல்லாத்தையும் பார்த்தவன் அந்த பொசிஷன் எடுக்கிறது பெரிய இதுதான் யோசுவா நிலைமை நாற்பது லட்சம் பேரும் இந்த மோசவை என்னெல்லாம் காய்ச்சி காய்ச்சின்னு காய்ச்சிருக்காங்கன்னு எல்லாத்தையும் எங்கேயோ இருந்து பார்த்தவன் கூடவே நின்று பார்த்த ஆள் இப்போ கருத்தர் சொல்கிறாரு ஓகே ஓகே மோசே உனக்கு பிறகு அடுத்தது யார் தான்ன்றாரு யோசுவதோட யோசுவா அப்படியே பார்க்குறான் ஆளுன்னு நானா அப்படின்னு ஐயோ ஆண்டவர் இவங்களை பற்றி நல்லா தெரியுமே இந்த இவரையே வச்சு செஞ்சானுங்க என்னெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரிலையே அப்போ தான் கருத்தர் சொல்கிறாரு நான் உனக்கு கட்டளை இல்லையா உனக்கு நான் என்ன கட்டளை இருக்கிறேன் என் பிரசனை உன் முன்னாடி போகும் நீ இலைப்பாறதுல பாப்பேன்னு உனக்கு சொல்லி இருக்கிறேன்ல உன் வழியெல்லாம் காக்கும்படி உனக்கு தேவ தூதன் நான் கட்டளையிடுவன் நான் சொல்லி இருக்கிறேன்ல காணானுக்கு உன்னை கொண்டு போய் சேர்ப்பேன்னு உனக்கு சொல்லி இருக்கிறேன்ல பாலும் தேனும் ஓடுற ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள உனக்கு கொண்டு போய் நான் வைப்பேன்னு நான் சொல்லி இருக்கிறேன்ல தடைகள் வந்தாலும் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் உனக்கு மேக ஸ்தம்பமா அக்னி ஸ்தம்பமா இருந்த நடத்துவேன் உனக்கு நான் சொல்லி இருக்கிறேன்ல உனக்கு பசியே எடுத்தாலும் உனக்கு நான் அப்பத்தி மண்ணாமி காடையும் உனக்கு தருவேன் நான் சொல்லி இருக்கிறேன்ல உனக்கு தண்ணியே தவிச்சாலும் உனக்காக நான் கடலை திறப்பேன் நான் சொல்லி இருக்கிறேன்ல கற்பாறையில திறந்து உனக்கு நீர் ஊற்ற தருவேன் நான் சொல்லி இருக்கிறேன்ல வழியே இல்லைனாலும் அலே லூயா என்னவே இல்லைனாலும் இப்ப யோசுவாக்கு தான் பிரச்சனை இத்தனை அற்புதத்தை செஞ்ச மோசேவே என்னடா கேள்வி கேட்டாங்க ஆமே கண்ணு மூடி கடலை திறந்து நிப்பாட்டி காட்டுறாரு அந்த மோசே யாரா நீ அப்படின்றாங்க நீ யாரை எங்களை மேய்க்கிறதுக்குன்றாங்க இவ்வளவு அற்புதம் செஞ்ச மோசேவே என்னடான்னு கேள்வி கேட்கும் போது ஆண்டவரே நான் எங்க ஆண்டவரே போவேன் கருத்துல சொல்றாரு அப்பா சூழலை நீ பார்க்காத அனுபவங்களை நீ பார்க்காத நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா அலையா நீங்க என்ன கஷ்டத்தோட வேணா நீங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கலாம் இந்த காலையில கர்த்தர் உங்களை பார்த்து நம்ம சொல்றாரு உன் ஆபரகாமின் சந்ததின்னு நான் சொல்லலையா உலகத்தை சுதந்திரிப்பாய் நான் உன்னை பார்த்து சொல்லலையா வானத்து நட்சத்திரங்களை போல கடற்கரை மணலை போல நீ பெருகுவன் நான் உன்னை பார்த்து சொல்லலையா யூதா கோத்
உடன்படிக்கை பிள்ளையாய் உன்னை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறேன் என்று நான் உன்னை பார்த்து சொல்லவில்லையா நீ எதற்கும் தகுதியற்றவன் என்று நீ நினைத்தாலும் நீ என்னுடைய சாயலாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்னுடைய ரூபத்தின்படியே சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்னுடையதெல்லாம் உன்னுடையது சகலவற்றை நீ ஆண்டு கொள்வாய் என்று சகல ஆளக்கூடிய அதிகாரத்தை வல்லமை நான் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் என்று உன்னை பார்த்து சொல்லலையா ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் உடைந்து போகும்போது துக்கப்படும் போது நொறுக்கப்படும் போது சில சூழ்நிலையை கடந்து போகும்போது உங்களை நோக்கி வருகிற கர்த்தரைய சத்தம் இதுதான் அப்ப என்ன செய்யணும் கர்த்தருங்க அவனை பா சொல்றாரு நான் உனக்கு கட்டல இல்லையா அவர் சொல்றாரு பலம் கொண்டு திடமானதா இரு பலம் கொண்டு திடன் மனதோட இரு நெருக்கங்கள் வருகிறது பாடுகள் வருது திடனற்று போகாதீங்க தேவைகள் உங்களை நெருக்கும் போது திடனற்று போகாதீங்க குடும்பத்தில் சில சூழல்கள் மாறும்போது திடனற்று இதுதான் லைஃபா இப்படியே தான் நான் இருக்க போறேன்னா நோ நெவர் உன் வாழ்க்கையின் சூழல் நிரந்தரமானது இல்ல கர்த்துடைய வார்த்தை தான் நிரந்தரமானதா இருக்கிறது கர்த்துடைய வாக்கு தத்துவங்கள் தான் நிரந்தரமானதா இருக்கிறது காலங்கள் மாறலாம் சூழ்நிலைகள் மாறலாம் உன் வாழ்க்கையில அவர் வாக்கு பண்ணின வார்த்தை ஒருபோதும் மாறப்போவது இல்லை மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து நிற்கிறது கிதியோனுக்கு என்ன வாக்கு பண்ணினாரோ அந்த வாக்கை நிறைவேற்றினார் தாவிதுக்கு என்ன வாக்கை பண்ணினாரோ அந்த வாக்கை நிறைவேற்றினார் எப்தாக்கு என்ன வாக்கை பண்ணினாரோ அந்த வாக்கை தேவன் நிறைவேற்றினார் அந்த நாட்கள் அந்த அந்த விசுவாசத்தினாலே நாங்கள் போடப்பட்டிருக்கிற பட்டியலில் யார் யாருக்கு என்னென்னலாம் தேவன் செய்வேன் செய்வேன்னு சொன்னாரோ அங்க ஆபரகம் இடம் இருக்கிறார் சாரல் இடம் இருக்கிறார் வயது முதிர்ந்தது வயசு தாண்டி போச்சு தன் சரீரம் செத்து போனது எல்லாம் முடிந்த நிலைமையில வாக்கு பண்ணினவர் வாக்கு மாறாதவராய் ஒரு மீண்டும் துவக்கத்தை ஆபரமுடைய வாழ்க்கையில கொடுத்தது உண்மையானால் எல்லாம் இழந்து போனான் யோபு வசனம் சொல்லுகிறது மீண்டும் நட்டத்தனையாய் பெற்றுக் கொண்டான் மனைவி சொல்றாங்க தூசிச்சு அவ அவரை நீ விற்று பிள்ளைகள் தூசிச்சு அவரோட விற்று எல்லாம் போனாலும் எல்லாம் போன சூழல் வந்தாலும் இந்த யோபு வரங்க நான் அவரை விட மாட்டேன் செயல்படுமானாலைக்கு <laughs> நெக் மொமெண்ட்ல இருக்கும் போதும் கழுத்த நெருக்கிற இடத்துல நிற்கும் போதும் கூட இப்பயும் நான் உங்களை நம்புற ஆண்டவர இந்த நிமிஷத்துல நீங்க ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர வல்லவர் இப்பயும் நீங்க என் வாழ்க்கையில உண்மை உள்ளவர்னு சொல்ற அளவுக்கு உங்க இருதயம் பக்குவப்பட்டுருச்சுன்னா நான் சொல்றேன் ஒரு வனம் உன்னை அசைக்க முடியாது ஒரு சூழலும் உன்னை அசைக்க முடியாது மகிமையான வாழ்வாய் உன் வாழ்வை என் தேவன் நிறுத்த ஒரு போதுமானவராய் அவர் இருக்கிறார் ஹலோ லோயா இந்த டிஸ்கவரி சேனல் எல்லாம் பாருங்களேன் காட்டுக்குள்ள திடீர் திடீர்னு அப்படியே எருமைகள்லாம் ஓடும் திடீர் திடீர்னு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீப்ராஸ் எல்லாம் கிடு கிடு கிடுனு ஓடும் திடீர்னு இந்த பெரிய பெரிய ஆக்ஸ் எல்லாம் கிடு 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 கிடுக்குன்னு பட்ட 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 பட்டன்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அந்த பொதர்குலை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சிங்கம் அப்படியே படுத்துருக்கும் இதுங்க ஓடிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இந்த இந்த இறைச்சல் சத்தத்தில் இந்த சிங்கம் அப்படி எந்திரிச்சு அப்படி திரும்பி தான் பார்க்கும் பாருங்க அது திரும்பி பார்க்குற அந்த உஷுக்கே அங்கே பெரிய டேஞ்சர் நடக்கும் அங்கே அப்படியே ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது அதுங்கெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகுங்க அப்படியே நினைப்பாங்க <laughs> 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 தொடர்ந்து <laughs> இந்த வாரமும் அடுத்த வாரம் அதுக்கு அடுத்த வாரமும் இன்னும் அடுத்த ஒரு ரெண்டு மாசத்துல நான் எப்படி போய் சபரில நின்று கர்த்தனுக்கு இந்த சூழலை வெற்றியை கொடுத்தார் நான் சாட்சி சொல்லதான் போறேன் தேவனுக்கு நான் மகிமையை கொண்டு வரதான் போறேன் இப்படி உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க உங்க ஃபெய்த்தை டெவலப் பண்ணுவீங்கன்னா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு என்று தேவன் வைத்திருக்கிறத ஒன்றும் தடுக்க முடியாது பிசாசோட பிரச்சனையே பிசாசோட தந்திரமே என்ன சிச்சுவேஷன்ஸ் வச்சு உங்களை லாக் பண்றதுதான் வேலை சிச்சுவேஷன் காட்டி 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 ஏ சம்பாட்ட வந்து பண்றான் பாருங்க ஐயோ உங்களுக்கு பசியா இருக்கே உங்களுக்கு நீங்க இங்க கீழே இருந்து உளுந்தா உங்களை எல்லாம் தாங்குவாங்களா சூழலையே காட்டுறான் ஆனா அங்க ஒரு கருத்துடைய வார்த்தையை காட்டுறாரு எப்பா நீ என்ன வேணா சொல்லிட்டு போ 
எனக்கு பசி இருக்கிறது உண்மைதான் அதுக்காக நீ சொல்றதெல்லாம் நான் நிஜமா நம்பிட்டு இருக்க முடியாது மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவடைய வாயில இருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைனாலும் நீதிமான்ங்கத்தை போல என்ன உடையவன் வாசம் என்ன உடையவன் வாசம் தைரியம் உள்ளவன் நீதிமான் சிங்கத்தை போல் தைரியம் உடையவன் பிரச்சனைகள் வந்து எந்த விதத்துல வேணா வரலாம் ஒருவேளை சில பேருக்கு பொருளாதாரத்துல வரலாம் சரீரத்துல வரலாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வரலாம் நான் சொல்றேன் நீங்கள் விசுவாசத்திலே நீங்கள் நிலைத்து நிற்கும் போது ஒன்று உங்களை தடுக்க முடியவே முடியாது வசனத்துல நம்ம வாசம் பொன் எப்படி சோதிக்கப்படுகிறதோ உங்கள் விசுவாசம் என்ன செய்யப்படும் விசுவாசமா சோதிக்கப்படும் இந்த விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் போது என்ன தெரியுமா நடக்கும் நீங்க லெவல் பை லெவலா க்ரோ ஆகிட்டே இருப்பீங்க ஒரு காலத்துல நம்ம வந்து ஆறுநூறு ரூபா ஏழுநூறு ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் இங்க இருக்கிற பெரியவர்களை பார்த்து நான் கேட்கறேன் அந்த வரையும் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே நம்பினீங்க விசுவாசிங்க கருத்தர் ஆயிரம் ரூபாய் கொண்டு வந்தாரா இல்லையா ஆயிரம் ரூபா சம்பளத்தை வாங்கி வீட்டை நண்பனிட்டு இருந்த நாட்கள்ல எதிர்பார்த்தீங்க அந்த ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் வந்தால் அந்த குடும்பத்தை என்ன செய்ய முடியும் இன்னும் நல்லா நடத்த முடியும் நீங்க நினைச்சிங்க கருத்தரை கொடுத்தாரா இல்லையா இப்ப பத்தாயிரம் ரூபாய் வீட்டை ஓட்டி பழகினதுனால இதுக்கு மேல என்ன செய்யறது இல்ல பக்கலப்பா சொல்லுங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு விசுவாசத்தை ஏத்துங்க லட்சங்களை பார்த்துட்டீங்கன்னா கோடிகளுக்கு விசுவாசத்தை ஏத்துங்க அல்ல லூயா கருத்தர் எனக்கு அற்புதத்தை செய்தார் கருத்தருக்கு சோத்திரம் அவ்வளவுதான் அதோட விசுவாசத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சிடுறது இல்ல 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 வெறும் ஒரு பக்கம் அற்புதம் மட்டும் இல்ல வெறும் தலைவலி அற்புதம் மட்டும் இல்ல என்னை தேவன் ஆரோக்கியமாய் வைத்திருக்கிறார்னு சொல்ற வரைக்கும் விசுவாசத்தை விடாதீங்கன்ற தேவன் சீசர்ல எப்படி ட்ரெயின் பண்ணார் தெரியுமா முத மொதல் சீசர்ல பார்த்து சொல்றாரு போ போய் பிசாசை துரத்திட்டு வாங்குற போறான் போய் பிசாசை துரத்திட்டு வந்து சொல்ற ஆண்டு வரே நான் பிசாசை துரத்திட்டு ஆண்டு வரேன் ஓகேப்பா நீ ஒரு லெவல் ஆஃப் ஃபைத்துல டெவலப் ஆயிட்டேன் அடுத்த சொல்றாரு போ போய் அந்த வியாதியஸ்தன சுகமாக்குன்ற போய் அடுத்தது போறான் போய் வியாதியஸ்தன மேல கைவிக்கிறான் வியாதியஸ்தன சுகமாயிடுறான் வந்து சொல்றான் ஆண்டு வரே இந்த தடவை போனோம் வியாதியஸ்தரும் நாங்கள் சுக பெற்ற சுக பெற்றாங்க ஆண்டு வரே ஓகே நீ லெவல் டூக்கு வந்துட்டேன் இப்ப கருத்துல சொல்றாரு நீ ரெடி நீ இப்போ ஊருக்குள்ள நடந்து போன்றார் ஏசாவா வந்துட்டு போன பிறகு அப்படியே கிராமத்தில் உள்ள நடக்கிறான் நிழல் போடுறவன்லாம் உயிரோட எழும்புறான் அடுத்த லெவல் தேர்ட் லெவலுக்குள்ள போறாங்க லெவல் பை லெவலா லெவல் பை லெவலா லெவல் பை லெவலா நீங்க ஃபெய்த்துல ஆப்ரேட் ஆக ஆப்ரேட் ஆக ஆப்ரேட் ஆக குளோரி குறையாது குளோரி ஏறும் நினைக்காதீங்களுக்கு மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையை இல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை தேவன் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடங்கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் மனுஷருக்கு நேரிட சோதனை அல்லாம வேற ஒண்ணு புதுசா நமக்கு சொல்றாரு மனுஷனுக்கு நேரிடுறது இல்லாம புதுசா வாழ்க்கையில ஒண்ணும் வந்துடல எல்லாரும் போற அதே சோதனையை தான் என்ன பண்றோம் கடந்து போகிறோம் ஆனால் இந்த நேரத்தில் தேவனுக்கு என்ன செய்கிறாராம் வாசிக்கலாம் அந்த வசனத்தை தேவன் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் பக்கல ரெண்டு பேரை திரும்பி கை கொடுத்து சொல்லுங்கள் தேவன் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் பக்கல கை கொடுத்து சொல்லுங்கள் தேவன் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் சொல்லுங்கள் மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனை அல்லாமல் புதுசாக வேறு எந்த சோதனையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்துடல சொல்லுங்கள் மனுஷனுக்கு நேரிடுகிற சோதனை அல்லாமல் புதுசாக எந்த சோதனையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்துடல நம்ம சர்ச்சில் இருக்கிற ஒரு ஆள் தான் இங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் தான் ஒரு தடவை என் வீட்டுக்கு வந்தப்ப எப்பி எனக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை அப்படின்னாங்க என்ன என்ன பிரச்சனை நான் அடியில் இருந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து டக்குன்னு வச்சு அப்படியே ஒவ்வொன்றா எழுதிடுங்க நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க ஆசைப்பட்றேன் அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒன்று போட்டு குடும்பம் ரெண்டு போட்டு பணம் மூணுன்னு போட்டு மூணுக்கு மேலே சொல்ல 
உங்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் மொத்தமாகவே பைபிளில் ஒரு மனுஷனுக்கு பதினேழு பிரச்சனை தான் இருக்குதுன்னு போட்டிருக்கு எத்தனை பிரச்சனை தானா அந்த பதினேழும் கூட ஃபுல்லாலாம் கிடையாது எட்டுக்கு கீழே மிச்சதெல்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்கு அல்ல இல்லையா அந்த பதினேழையும் ஒட்டு மொட்டமாக சிலுவையில் தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார் நம்ம டைலாக் அடிக்கிற மாதிரி ஆயிரம் பிரச்சனை அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது என்ன பிரச்சனை இருக்குது சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆயிரம் பிரச்சனை லிஸ்ட்டு போடுங்க பார்ப்போம் ஒன்றும் கிடையாது மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனையும் ரெண்டு பிரச்சனையும் மூணு பிரச்சனையும் நாலு பிரச்சனை இருக்கலாம் அதை தாண்டி நம்ம லைஃப்பில் ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துட போகிறது இல்லை இங்கே வசனம் சொல்லுது மனுஷனுக்கு நெறிடாத எந்த ஒரு பிரச்சனையும் உன் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணிடலை வந்துடல உலகத்தானுக்கு ஒரு மேட்ரு தெரியாது ஆனால் விசுவாசிய நீ ஒரு மேட்ரு தெரிஞ்சுக்கோ என்ன மேட்ருனா என் வாழ்க்கையில் எத்தனை சூழல்கள் நேரிட்டாலும் தேவன் உண்மையாளராக இருக்கிறான் அநேக வருஷங்களா என் வாழ்க்கையில நிறைய காரியங்களே கடந்து போகும் போதெல்லாம் என் வாய் தொடர்ந்து ஒன்றை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் நீர் உண்மையுள்ள ஒரு ஆண்டவர் என் கூட நெருங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு விசேஷமா என் மனைவிக்கு தெரியும் என் வாயிலிருந்து என்ன வார்த்தை அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்கும் வாக்கு பண்ணினவர் மாறிடார் வாக்கு தத்தம் நிறைவேற்றுவார் சொல்லுங்க வாக்கு பண்ணினவர் வாக்கு தத்தோயா நீங்க தனியா இருந்த வரைக்கும் உங்க பொருளாதார தேவையை சந்திச்சு நடத்தின ஆண்டவர் உங்களுக்கு திருமணமான பிறகு உங்களை நடத்தவும் ஒரு உண்மையுள்ளவராக இருப்பார் திருமணமாய் திருமணமாய் உங்க ரெண்டு பேரை நடத்துறதுல உண்மையுள்ளவராக இருந்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு பிள்ளை குட்டின்னு வந்த பிறகும் அதுங்களுக்கும் சோறு போட்டு நடத்தி அதுங்களை ஸ்கூல்ல சேர்த்து படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு உண்மையுள்ளவராக இருப்பார் அதுங்க ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கிறதுக்கு உண்மையுள்ளவராக இருந்த ஆண்டவர் அது அதுங்க கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு தான் அதுங்க செட்டில் பண்றதுக்கும் அவர் உண்மையுள்ளவராக இருப்பார் அலையா தொடர்ந்து உங்க வாழ்க்கை உண்மையுள்ளவராக அவர் இருந்துட்டே தான் இருக்க போறாரு சூழல் மாறினாலும் நாட்கள் மாறினாலும் என் தேவன் அவர் பின்வாங்க போவதே இல்லை அவர் தொடர்ந்து உங்கள் வாழ்க்கையை செய்ய வேண்டிய காரியத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்க போகிறார் விசுவாசத்துல நீங்கள் பின்வாங்காதீர்கள் விசுவாசத்துல நீங்கள் பின்வாங்காதீர்கள் உபத்துறையை கடந்து போனார்கள் அக்கினியின் வசனம் சொல்லுது பட்டைய கருக்கு தப்பினார்கள் யுத்தத்தில் வல்லவர்கள் ஆனால் பலவீனத்தில் பலன் கொண்டார்கள் அக்கினியின் உக்கரத்தை என்ன செய்தார்கள் அக்கினியின் உக்கரத்தை அவிழ்த்தானா அப்ப அக்கினியின் அனுபவம் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் பட்டைய கருக்கு தப்பினானா அப்ப பட்டைய அவனை நோக்கி வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் யுத்தத்துல வல்லவனானா அப்ப யுத்தம் அவனை நோக்கி என்ன ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் எல்லாம் வந்துச்சு ஆனா விசுவாசனுக்கு ரிசல்ட் வேறையா இருந்துச்சு உங்க வாழ்க்கையில உலகத்துக்கு மனுஷனுக்கு நேரிடுற எல்லா ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு நடக்கும் ஆனா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வேறையா இருக்கும் கோலியாத் தாவிது இந்த ரெண்டு பேருடைய காரியத்தை நாம் பார்க்கும் போது கோலியாத்துக்கு யுத்தம் முடிஞ்சாதான் ரிசல்ட் என்னன்னு தெரியும் ஆமேன் கோலியாத்துக்கு அவன் சொல்றான் வா வா ஒவ்வொருத்தனையும் இன்வைட் பண்றான் வந்து என் கூட யாராவது ஒருத்தன் போட்டி போடு வந்து யாராவது ஒருத்தன் அடி எவனா வந்து கோலியாத்து கூட சண்டை போட்டாதான் சண்டை போட்டு யுத்தம் முடிஞ்சாதான் கோலியாத்துக்கு ரிசல்ட் என்னன்னு தெரியும் ஆனா யுத்தம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தாவிதுக்கு ரிசல்ட் நல்லா தெரியும் யுத்தம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே யாருக்கு ரிசல்ட் தெரியும் அவன் கேட்கறான் நான் என்ன உனக்கு நாயா அப்படின்றான் என்னன்றான் ஏ உண்மைதான்டா உன் வாயிலே சொல்லிட்டடா சரி சொல்லிட்டு சாப்பாடு கொடுக்க போறவன் எங்கிருந்து அங்க போனாலும் அங்க வசதியில பாத்தீங்கன்னா போய் ஒவ்வொருத்தண்டையும் கேட்கறான் என்ன பாச்சு என்ன பாச்சு என்ன பாச்சுன்றான் ஒவ்வொருத்தண்டையும் என்ன பாச்சுன்னு கேட்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் என்ன சொல்றாருனா நீ எதுக்கு இங்க வந்த என்னது நீ எதுக்கு இங்க வந்த போய் திருப்பி கிளம்பு திருப்பி கிளம்பு எல்லாரும் சுத்திய நெகட்டிவிட்டி அவன் சொல்றேன் வாழ்க்கையில சில பாடலையே கடந்து போகும்போது உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுறாங்கன்னு கேட்கறத தயசை நிறுத்திட்டு இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்றத முதல் விசுவாசியா பார்க்க தோணும் ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் மேட்ரு சுத்தி சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க ஆயிரம் பேரு பகல பார்த்து சொல்லுங்க முதியோர்கள் எல்லாம் ஞானிகள் அல்ல நான் சொல்லல பைபிள் இருக்கு முதியோர்கள் எல்லாம் ஞானிகள் அல்ல ராஜாக்கள் எல்லாம் ஞானவான்கள் அல்ல ராஜா வந்து சொல்றான் இந்த அப்பா என் ட்ரெஸ்ஸை மாட்டு போ இந்த என் கத்தியை பிடிச்சிட்டு போ என் கோல அளவுக்கு ஒரு ஒரு அட்வைஸ் தருவாங்க அளவுக்கு ஒரு ஒரு மேட்ரு பண்ண சொல்லுவாங்க நீங்கள் இதை அரைச்சி தேய்ச்சி குடிச்சு பாருங்க நீங்கள் இந்த இவனை போய் பாருங்கள் அவரை பாருங்கள் இவரை பாருங்கள் அளவுக்கு ஒரு அட்வைஸ் சொல்லுவாங்க விசுவாசியை நீங்கள் எந்த மேட்ரு உள்ளே அரைக்கிறீங்கன்ன
சத்தம் வராமல் சொல்லுங்களேன் பாரு ஏன் தெரியுமா நான் சொல்கிறேன் விசுவாசம் என்பது நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருக்கிறேன் விசுவாசம் என்பது வெற்றியை பார்த்த பிறகு வருவதல்ல வெற்றி வருவதற்கு முன்பதாகவே வெற்றியை சொல்லுவது தான் விசுவாசமாக இருக்கிறது முடிவை பார்த்த பிறகு நம்புவது நம்பிக்கை அல்ல ஒரு காரியம் நடக்கிறது முடிகிறதுக்கு முன்பதாகவே அது இப்படிதான் நடக்கும்னு தீர்மானிக்கிறது தான் விசுவாசம் விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமா இருக்கிறது காணப்படாதவைகள் என்னவா இருக்கிறது காணப்படாதவைகள் நிச்சயம் என்னால இப்ப சுகத்தை பார்க்க முடியல என்னால இப்ப பொருளாதார வெற்றியை பார்க்க முடியல என்னால இப்ப என் பிசினஸ் வளர்ந்து போறத பார்க்க முடியல என்னால என் குடும்பம் தலைக்கிறத பார்க்க முடியல செலிக்கிறத பார்க்க முடியல ஐக்கியமா இருக்கிறத பார்க்க முடியல ஒன்னுத்தையும் பார்க்க முடியல எதையும் பார்க்க முடியல நானும் அந்த இடத்துலயும் நின்றுட்டு நீர் உண்மை உள்ளவர் நீர் செய்ய வல்லவர் வல்லமையிலும் <laughs> பலப்படுங்கள் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் சொல்றாரு நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வரிகத்தை தரித்து கொள்ளுங்கள் தந்திரங்களுக்கு எதிர்த்து பிசாசின் தந்திரங்களுக்கு எதிர்த்து எதிர்த்த சண்டை போடுன்றாரா எதிர்த்து நில்லுன்றாரா விசுவாசம்னா நான் சொல்றேன் நிக்கிறது தான் விசுவாசம் ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கான யுத்தம் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு நல்ல கவனிங்க இவன் போட்ட கல்ல தான் கோலியா தொழில் தான் நினைக்கிறீங்களா இவன் போட்ட கல்ல தான் கோலியா தொழில் தான் நினைக்கிறீங்களா ஏங்க ஒரு கல் வந்து நேரம் உங்க மண்டை இப்படி அடிக்கிறேன்னா இங்க ஒரு கல் அடிக்கிறேன் நீங்க எங்க தான் விழணும் அடிச்சா எல்லாம் எங்க தான் விழுவாங்க ஆனா மொத மொத ஒரு ஹிஸ்டரியில ஒருத்தன் இப்படி விழுறான் வேத வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க இவன் வந்து கவுட் ஆஃப் பெல்ட் இழுத்து விட்டாம பாருங்க கல்ல இவன் திருப்திக்கு கர்த்தராங்க என்னத்த பண்ணாரு அதாவது அங்க நடந்து முடிஞ்ச யுத்தத்தை வந்து இவரு தான் தாவிது தான் நடத்தி வச்ச மாதிரி ஒரு பிரேம காட்டணுன்றதுக்காக தான் தாவிது அங்க நிக்க வச்சாரோ இல்லையோ மற்றபடி அங்க டேரக்ஷன் ஆக்சன் எல்லாம் பின்னாடி ஆண்டவர் நான் சொல்றேன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நடிகர்கள் தான் நீங்கள் மற்றபடி திரைக்கதை வசனங்கள் எல்லாம் அவர் இன்ஃபேக்ட் சொல்றேன் ஏற்கனவே எழுதி வச்சிட்டார் உங்க வாழ்க்கைக்கு வெற்றி தான் ஏற்கனவே எழுதி வச்சிட்டார் ஜெயன் தான் ஏற்கனவே சிலுவில் எழுதிட்டார் அற்புதம் தான் ஏற்கனவே சிலுவில் எழுதிட்டாரு செழிப்பும் <laughs> நம்புங்கள் என்ன <laughs> இங்க இருக்கிற மேட்ரை வந்து அதாவது இன்னொரு இன்னொரு ஒரு ராஜ்யத்தில் இருக்கிறவன் என்ன திட்டம் போட்டாலும் இங்கே உட்காந்தா யாருக்கு நல்லா தெரியும் எலிசாக்கு இங்கே உட்காந்து எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருவார் ஏன்னா இவர் என்னவா இருக்கிறார் திருக்க திருச்சியாக இருக்கிறார் ஹலோ லூவியா இப்படி இருக்கிற நேரத்தில் இங்கேருந்து ஒருத்தன் பேர் ராஜா டப்பே சொல்கிறான் என்ன ராஜா டப்பே சொல்கிறான் அப்படின்னா அந்த ஊரில் ஒருத்தன் இருக்கான் ராஜாலாம் சும்மா டம்மி பேசு தான் அந்த ராஜா கூட ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் பேர் என்னது எலிசா அவன் பேர் என்னது நீ பாத்ரூம்ல உட்காந்து பிளான் போட்டாலும் அவன் காதி கேட்கணுறான் நான் பொய்யெல்லாம் சொல்ல உண்மையா பைபிள் இருக்கு நீ பெட்ரூம்ல உட்காந்து நீ எதையா குசு குசுன்னு பேசினாலும் அவன் அவன் மண்டிக்கிறது அவன் காதி கேட்டுரும் 
இவன் எவ்வளோ மொக்க பிளான் போட்டான் பாருங்களேன் நல்லா கவனிங்க ஒருத்தன் வந்து பெட்ரூமில் உட்காந்து பிளான் போட்டாலே இவன் காது கேட்டுன்றோன்னு உடனே அந்த ராஜா ரொம்ப ஞானமாக பிளான் பண்ணுறாரு அப்போனா ஒன்று செய்வோம் நம்ம இப்போ ராஜாவை தூக்க வேணாம் எலிசாவே தூக்கிட்டு வன்றான் யாரையோ தூக்கிட்டு வன்றான் இதை சொன்னது அவன் எலிசா காது கேட்டிருக்குமா கேட்டிருக்காதா என்ன அறிவாள் நான் சொல்கிறேங்க என்னத்தை மூச்சை போட்டாலும் உங்கள் தேவன் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற தேவனை தாண்டி பிசா சர்வ ஞானி கிடையாது ஹலோ எல்லோ ஐயா உங்களுக்கு மேலே பிசாசு ஞானம் உள்ளவன்லாம் இல்லை சகல வெற்றி தேவன் உங்களுக்குள்ள தான் வச்சிருக்கிறார் உங்க எதிரி எவ்வளோ பிளான்ஸ் போட்டாலும் வெற்றி உங்களுக்கு தான் ஜெயம் உங்களுக்கு தான் உள்ள உட்காந்து சொல்றான் உள்ள உட்காந்து என்ன சொல்றான்னா அப்பனா பேசாம அந்த ஆளே என்ன பண்ணிடுவோம் கல்ல முழிச்ச கேஆசி வந்து வெளியே கதவை திறந்தா அப்படியே சுத்தி நிக்கிறானுங்க சுத்தி இவனுக்கு இங்க இருந்து ஓடி பேசுறோம் ஆண்டவனே நம்மளை சுத்தி என்ன பண்ணிட்டாங்க வளைச்சு போட்டானுங்க அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு என்ன ஆக போறோம் காலிய போறோம் அவர் அப்பயும் உட்காந்து டே இது எனக்கு நேரத்தே தெரியும்டா அவர்களோடு இருப்பவர்களை பார்க்கலாம் நம்மோடு இருப்பவர்கள் அதிகம்டா சுத்தி பார்த்தா ரெண்டு பேர் தான் உட்காந்துருக்கான் இவங்க கொஞ்சம் யோசிக்கிறான் ஒருவேளை ஆளு சாக போதுன்றதால ஏதோ வளருது பயத்துல தான் அடிச்சு தள்ளிட்டு இருக்கு பல பேர் இந்த கழுத்து நெருக்கும் போது வரும் போருங்க ஜபம் ஏசு சொல்றான் அவர்களோடு இருப்பதை பார்க்கல நம்மோடு இருப்பவர்கள் கேசி முடிவு பண்ணிட்டான் ஓகே ஆள் வந்து பயத்தில் தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது உலகிட்டு இருக்குன்னு இவன் நினச்சிட்டு இருக்கும் போது இவன் நினைக்கிறதும் யாருக்கும் தெரியும் எலிசாக்கு தெரிஞ்சதுனால எலிசா சொல்றாரு ஆண்டவரே இந்த முட்டால் பார்க்க முடியும் கண்ணை திறந்து விடுங்க ஆண்டவர் என்றார் கண்ணை திறந்தா இறங்கி நிற்கிற பெரிய சேனைகளை பார்க்கிறான் இந்த வார்த்தை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை நோக்கி வரும்போதெல்லாம் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படட்டும் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படட்டும் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படட்டும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் தனி ஆள் இல்லை உங்களை சுற்றி தேவன் பெரிய சேனையே வச்சுருக்கிறார் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன் நீ கடந்து போகும் போதெல்லாம் தேவ தூதர்கள் உங்கள் கூட இருக்கிறாங்க ஹலோ எல்லோவையா ஒருவனோடு கூட தேவன் இராவிட்டார் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை தானாக செய்ய முடியாது உங்கள் விசுவாசம் அற்புதத்தின் கதவுளை திறக்கும் உங்கள் அவிவிசுவாசம் அற்புதத்தின் கதவுளை உங்களுக்கு அட்டைக்கும் சத்தமர் ஹலோவையா சொல்லுங்களேன் பாருக்கா நிற்பது தான் விசுவா பகலவா சொல்லுங்கள் நிற்பது தான் விசுவாசம் நிற்பது தான் விசுவாசம் திடனோடு இருப்பது தான் விசுவாசம் தைரியமாக இருப்பது தான் விசுவாசம் ஹலோ லூவியா ஹலோ லூவியா இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிஸ்னஸ் வ வளர்கிறதே யாரால் தெரியுமா கிளைண்ட்ஸால் தான் யாரால் தான் ஒரு ஆள் வந்து சிக்கனானா நீங்கள் வேணான்னு சொன்னாலும் அவன் உட்காந்து என்ன பண்ணுவான் அவன்கிட்ட இந்த வாரம் நான் செக்கப்பு கூட்டு போயிட்டு வந்தேன் இந்த பஜாஜில் இருந்து கால் பண்ணானுங்க கால் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்க எங்களுக்கு எதுவும் என்ன பண்ணாங்க வேண்டாம் அவன் சொல்கிறான் இல்லை சார் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கார்டு என்ன ஆயிருக்கு கார்டு உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்திருக்கு நீங்கள் இன்னும் ஆறு மாசம் கழித்து அந்த கார்டை வாங்கினீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா கட்டி வாங்குற மாதிரி இருக்கும் இலவசமாக வந்திருக்கிறத வாங்கி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றான் நான் சொல்கிறேன் இல்லை சார் எனக்கு எப்போதுமே தேவைப்படாத சார் வேணாம் சார் சார் சொல்கிறேன் இல்லைன்றான் அவன் ஒன்று ஃப்ரீன்னு சொல்கிறான் அப்புறம் வேணாம் வேணான்றீங்க இல்லை சார் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு வேணாம் உங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூறுவா தான் சார் இல்லை சார் அது ஏன் ஆயிரத்தி எட்நூறுவா இன்ன வரைக்கும் நான் பஜாஜ் காசு கொடுத்ததே இல்லை சார் நான் அப்புறம் எப்படி சார் ஏன் ஆயிரத்தி எட்நூறுவா உங்கள்கிட்ட வரும் வேணாம் சார் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் வாங்க சார் விட மாட்டுறாங்க ஹலோ லூவியா என்ன செய்ய மாட்டுறான் ஏன்னா அந்த கிளையண்ட்டை கன்வீன்ஸ் பண்ணி அவனை நம்ப வைக்கிறதுல தான் அவனுக்கு பிஸ்னஸ் குரோத்தே இருக்கு ஆண்டவர் உங்களை வளர வைக்கிறதுக்குனே உங்களுக்கு கிளையண்ட்டாக பிசாசு கொடுத்துருக்குறாரு அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு எவ்வளோ கொட்டணுமோ கொட்டி 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 மகிமையை சேர்த்துக்கிட்டே இருங்கன்ற அவன் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ அலேலியா வருது பார்த்தீங்களா ரெண்டு குறைந்த நாலு பதினொன்று சொல்கிறார் கிறிஸ்துவுகள் எப்போதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களிலும் அவர் அறிகிற அறிவின் வாசனையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு இந்த ஸ்தோத்திரம் எல்லா சூழலையும் வரணும் எவ்வளோ நெருக்கம் வந்தாலும் ஸ்தோத்திரம் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுறவர் என் கூட இருக்கார் என்ன நெருக்கமானாலும் ஸ்தோத்திரம் என்னை ஜெயமாய் நடத்துகிறவர் என் கூட இருக்கிறார் எப்பேற்பட்ட கண்ணிரியின் பாதைகளும் ஸ்தோத்திரம் வாக்கு பண்ணி ஒரு வாக்கு மாறாதவரை என் கூட இருக்கிறார் ஒரு எண்ணம் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் போது நான் நிச்சயம் சொல்றேன் எத்தனை அனுபவங்கள் வந்தாலும் அந்த விசுவாசம் அவர் மேல் உங்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை உங்களை கைவிட போவதே இல்லை ஹலோ லூவியா குருண அவன் நின்று இருக்கும் போது ஏசு தலையா கிராஸ் பண்றாரு அவரு போயிட்டாரு அவர் வந்து இவனை பார்க்கிறாரு பார்த்துட்
சுத்திரியவன் சொல்கிறான் அதான் கண்டுக்காமல் போயிட்டார்ல அதான் நோஸ் கட்டு வாங்கிட்டல்ல அதான் பல்பு வாங்கிட்டல்ல அமைதியே இரு அப்படின்றான் அல்ல இல்லையா பக்கலப்பா சொல்லுங்கள் நீங்கள் இயேசுவை தேடுறதுனால உங்களை நோஸ் கட் பண்ணாலும் நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் செபிக்கிறீங்கன்றதுனால நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் கர்த்தர் கத்தருன்றதுனால நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் வார்த்தை வார்த்தைன்னு சொல்கிறதுனால உங்களுக்கு பல்பு கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு நோஸ் கட் கு பண்ணாலும் சோர்ந்து போகாதீங்க அந்த நோசெல்லாம் நோசை தூக்கிட்டு பார்க்குற மாதிரி தேவன் செய்வார் உண்மையாக தான் சொல்கிற என் சத்துருக்கள் நடுவே நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி எவன்லாம் பேசாத பேசாதவனும் அவன் கையே கை தட்டுற காண்ட வச்சார் அவன் முன்னாடியே நிறுத்தி தேவன் அவன் கண்ணை திறந்து விட்டார் ஹலோ இல்லையா இதுதான் சொல்றேன் அவருக்கு மகிமை உங்க உங்க வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரிய உயர்வு உங்க விசுவாசம் ஒரு நாளும் உங்களை சும்மா விட்டுற போறது கிடையாது அந்த மகிமையில உங்களுக்கும் பங்கு இருக்கு உங்களையும் தேவன் மகிமை உள்ள பாத்திரமா நிறுத்துவார் அது வரைக்கும் திறக்காத வாய திறக்காத கூப்பிடாத அதட்டானே இதுக்கு பிறகு அதட்ட முடியும் இதுக்கு பிறகு பேச முடியும் அது வரைக்கும் கண்ணு தெரியாதுன்றதுனால என்ன வேணா பேசிருப்பாங்க நம்ம பேசணும் வேணா கண்டா பிடிக்க போறான் அப்படின்னு ஆனா இன்னிமேட்டு அவனை ஒன்னும் ஆய திறந்து பேச முடியாது ஏன்னா இன்னிமேட்டு பேசினா எவன் பேசுறான்னு உனக்கு ஏன் இப்போ என்ன தெரிஞ்சிருச்சு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு தெரியலையேன்னு உங்களை கொட்டினவன் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியலையேன்னு உங்கள் வாழ்க்கையை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிற ஆக்க ட்ரை பண்ணவன் இவங்க எல்லாம் மத்தியில் உங்க கண்ணை தேவன் திறந்து உங்கள் வாழ்க்கையை ஆசிர்வதிச்சு திரும்பி நினைச்சா கூட அவன் உங்களை பேச முடியாத இடத்துல உங்கள் தலையை என் தேவன் உயர்த்தி வைக்கல என் தேவன் செய்கிற அற்புதம் அப்படிதான் இருக்கும் என் தேவன் நடத்துகிற விதம் அப்படிதான் இருக்கும் முன்னாடி வாயை திறந்து உங்களை அது இதுன்னு பேசினவனா திரும்பி வாயை திறந்து பேச முடியாத இடத்துல தான் தேவன் உங்களை உயர்த்தி நிப்பாட்டுவார் இயேசு வந்து ஒரு இடத்துல பிரசங்கிட்டு இருக்கிறாருங்க அவர் பிரசங்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இவர் பிரசங்கத்தை கேட்கும் போது அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே அப்படியே தீ பத்திக்கிட்டு எரியுது அப்போ தீ பத்திக்கிட்டு எரியும் போது அங்கே இருக்கிற ஒரு நாலு பேர் நினைக்கிறாங்க ஐயோ இந்த மனுஷன் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்கிறவராக இருந்தால் வீட்டில் ஒருத்தன் திமுறு பிடிச்சி படுத்து எடுக்கிறான் போய் அவன் வரானா வரலையோ தூக்கி என்ன பண்ணிவிடுவோம் கூரையை பிடிச்சிட்டு இறக்கிடுவோம் இங்கே இருந்தாலே அவனுக்கு எதாவது ஒன்று என்ன ஆகிடும் அவன் அப்பயும் இடையே நான் வரமாட்டேன் வரமாட்டேன்றான் ஓங்கி வர ஆரா பிடிச்சி வந்துடுறான் அவனை கயிறில் வச்சு கட்டி மேலே இருந்து கீழே இறக்கிறாங்க கருத்தரை பார்க்குறாரு இந்த நாலு பேரோட விசுவாசத்தை பார்த்து ஏ எந்திரிச்சு நட அப்படின்றார் அவன் எந்திரிச்சு நடந்துடுறான் என்றைக்கும் தேவன் விசுவாசத்துக்கு பதில் சொல்லுகிறவராக இருக்கிறார் விசுவாசம் ஆண்டவரை உங்களை ஆண்டவருடைய கிரியைகளை உங்கள் வாழ்க்கையில் கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் எதிர்பார்க்குறீங்க நான் உடஞ்சி போன இடத்துல நான் நொந்து போன இடத்துல நான் தோல்வி உற்று வந்த இடத்துல நான் தலை குனிஞ்சு வந்த இடத்துல திரும்பி என்னை என்னை எதிர்த்து நின்று என்ன பேச முடியாத இடத்துல தேவனை என் தலையை உயர்த்தி வைப்பாரு என்ன தேவன் நிறுத்துவாரு நிச்சயம் நிறுத்துவார் நிச்சயம் நிறுத்துவார் உங்களை உங்கள் குடும்பத்தை ஏளனமாக பார்த்தவங்க ஏளனமாக பேசினவங்க உங்களை ஏளனமாக நடத்தினவங்க வாயை திறக்காத அதை பண்ணாத இதை பண்ணாதன்னு நினச்சோம் இவங்க வாயெல்லாம் உங்களை புகழ்ற ஒரு நாளை தேவன் கொண்டு வருவார் இதெல்லாம் செய்கிறது விசுவாசம் விசுவாசம் இப்போ நான் உங்களை பார்த்தோன்னு சொல்கிறேன் விசுவாச வாழ்க்கை என்பது பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கை அல்ல பிரச்சனையை மேற்கொள்ளுகிற வாழ்க்கை பகலப்பா சொல்லுங்க விசுவாச வாழ்க்கை என்பது பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கை அல்ல பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ளுகிற வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ளுகிற வாழ்க்கை எனவே இந்த நாளில் இருந்து நான் தான் யூதா கோத்திரமாச்சு நான் தான் ஆபரகம் சந்திதியாச்சு எனக்கு இன்னமேட்டு பிரச்சனையாக வரப்போகுது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இன்னமேட்டு நிறையா வரும் நிறையா சாட்சியோடு வாங்க நான் ரிசல்ட்டு சொல்கிறேன் நிறையா பிரச்சனை வரும் முடிவு வராது நிறைய ரிசல்ட் வரும் என்ன ரிசல்ட் நிறைய மகிமையான ரிசல்ட் வரப்போகுது தீர்மானம் பண்ணுங்க நான் என்ன தெரியுமா சொல்றேன் நாளை இருபத்தி நாலுல ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அந்த இருபத்தி நாலு ரவுண்ட் பண்ணிடுங்க கேலண்டர்ல அல்ல இல்லையா அப்படி என்ன ஒரு ரெண்டு வாரம் தாண்டி மே மாசத்துல எப்ப ரெண்டாவது வாரம் வருதோ அந்த ரெண்டாவது வாரத்தை ரவுண்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க இந்த ரெண்டாவது வாரம் நான் போய் சபையில சாட்சியா நிப்பேன் உறுதியும்ாதவைகளை நிச்சயமா இருக்கிறது பார்க்காதது